بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بچوں کو کالا ٹیکہ لگاتے ہیں یہاں سر پہ سائیڈ پہ یا گال پہ یا پھر یہاں پر ٹیکہ لگا دیتے ہیں کالا ٹیکہ لگاتے ہیں یا پھر اس کے ہاتھ میں جو ہے کوئی ڈوری وغیرہ باندھ دیتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں یا پھر جو ہے اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے کچھ دھاگا وغیرہ استعمال کرتے ہیں باندھ دیتے ہیں گلے پہ یا ہاتھ پہ تو یہ جو کرتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے جائز ہے یا نہیں جہاں تک ٹیکے کی بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے اس کا ثبوت مل رہا ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تفسیر قرطبی میں جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو انتیس پہ اور اسی طرح شرح السنہ میں جل نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو چھ سٹھ پہ اور شرح الطیبی میں حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکتیس کھول کر دیکھیے گا یہ جو ٹیکہ لگانے کا ثبوت مل رہا ہے اسی لیے ٹیکہ لگانا بھی جائز ہوگا اور دھاگا وغیرہ باندھنا اس کے لیے بھی جائز ہے لیکن کچھ شرائط ہیں وہ سمجھئے کیا ہے اگر کوئی یہ سمجھ کر باندھ رہا ہے اس کے باندھنے کی وجہ سے بچے کو نظر نہیں لگے گی ایک تدبیر اختیار کر رہا ہے آدمی دھاگا باندھ رہا ہے یا ٹیکا لگا رہا ہے کالا ٹیکا اس لیے لگا رہا ہے یہ سوچ کر کہ بچے کو اگر اس طرح کر لگا دیا جائے تو اس سے جو ہے اللہ کے کرم سے یہ ایک تدبیری طور پہ استعمال کر کے اس کو جو ہے نظر بد وغیرہ سے بچانا چاہتا ہے جناتوں اور شیاطین انسانوں کے نظر سے بچانا چاہتا ہے تو اگر ایسا کر رہا ہے اس میں عملی اور اعتقادی کسی طرح کی کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو رہی ہے پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر اسی ٹیکے کو خود بذات اسی اسی کو ہی وہ سمجھ رہتا ہے سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ جو ہے یہی اصل ہے اور جو دھاگا باندھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی اصل ہے اسی کی وجہ سے جو ہے بچے کو نظر نہیں لگے گی اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے بالکل مطلب اس کی ذات کو ہی وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسی میں ہی جو ہے اثر موجود ہے اسی کی اسی کی ذات کو یعنی ٹیکا ٹیکے کو اور دھاگے کو اس کو ہی وہ اصل قرار دے رہا ہے تو پھر ناجائز ہے لیکن اگر یہ سوچ کر باندھ رہے یہ تو میں تدبیر اختیار کر رہا ہوں لیکن اصل نظر بد سے بچانے والا اللہ ہے یہ سوچ کر اگر باندھ رہے تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے مسئلہ ذرا باریک ہے سمجھنے کی کوشش کریں نہ سمجھ پائیں تو پھر مجھ سے رابطہ کریں مجھ سے بتائیں میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ دوائی آپ کھا رہے ہیں اگر آپ یہ سوچ کر کھائیں گے دوائی جو ہے بذات خود صفا دینے والی ہے اگر یہ سوچ کے آپ دوائی کھا رہے ہیں بیماری دور کرنے کے لیے آپ اسی کو ہی مؤثر بذات سمجھ رہے ہیں کہ وہی جو ہے اسی میں اصلی طور پہ حقیقی طور پہ دوائی میں ہی اثر ہے تو آپ آپ کے لیے دوائی کھانا بھی ناجائز ہو جائے گا جائز نہیں ہوگا لیکن دوائی کو آپ ذریعہ سمجھ رہے ہیں دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں بیماری کو دور کرنے کے لیے بطور تدبیر کے مؤثر بھی ذات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوا ڈاکٹر نیچے جو پہلے زمانے کے جاننے والے تھے ڈاکٹر وہ نیچے لکھ دیتے تھے ہوا شافع دوا لکھنے کے بعد لکھ دیتے تھے شفا تو اللہ دینے والا ہے ہم تو تدبیر اختیار کر رہے ہیں اگر یہی سوچ کر آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو دوائی استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے بالکل ایسے ہی سسٹم یہاں پر بھی ہے اگر آپ اسی ٹیکے کو اسی دھاگے کو مؤثر بذات سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پہ اسی میں اثر ہے تو آپ کے لیے ناجائز ہے لیکن اگر آپ نیت صاف رکھتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں اللہ ہی نظر بد سے بچائے گا یہ تو میں تدبیر اختیار کر رہا ہوں پھر آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا بچوں کو لگا سکتے ہیں دھاگا وغیرہ بچوں کو پہنا سکتے ہیں باندھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسیج کریں